हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मरीन बुक ट्वेंटी एट एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है और मैं मैसेज आ रहा है सारे दिन कर दूँ फिर आगे बताऊँगा ओके सो चैप्टर नंबर वन हम स्टडी कर रहे थे लास्ट के वीडियोस में मैंने चैप्टर नंबर वन के बारे में बताया था आपको सिलेबस पूरा डिस्क्राइब कर दिया है चैप्टर नंबर वन के जो स्टडी पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये सारे के सारे स्टडी पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर नंबर वन के दस पॉइंट्स आपको स्टडी करने इसमें पॉइंट नंबर वन मैंने स्टडी कर लिया था ये वाला जो पॉइंट है आपका चैप्टर नंबर वन में ड्यूटीज ऑफ इंजन रूम रेटिंग ये हमने स्टडी कर लिया था कल तो इसका वीडियोज़ भी डाला हुआ है आप जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहला आइकन दबा दें सारे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे अब यहाँ पे जो लोग अभी आज भी चैनल में आए हैं इसको देख रहे हैं वीडियो को तो वो लोग क्या करें पहले पुराने वीडियोस देख लें तो उनको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं ओके तो हम पहला पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं टाइम वेस्ट नहीं करना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं दस पंद्रह मिनट का वीडियो हो पाता है ये उसके बाद में ये देखो ड्यूटीज ऑफ द इंजन रूम क्यूज जो मैंने बताया था आपको कल कि हम स्टडी कर चुके हैं ठीक है आठ पॉइंट थे इसमें उसके बाद में इंजन रूम मशीन पे सेकेंड स्टडी पॉइंट है आपका इसको हम इस पॉइंट नंबर वन दे देते हैं ओके और इसको हम स्टडी पॉइंट नंबर टू दे देते हैं ओके तो हमको पता रहेगा कि कौन से नंबर का स्टडी पॉइंट ये चल रहा है उसके बाद में हमारा इंजन रूम मशीन पे तो जो मशीन है वॉट आर द मशीन यू विल फाइंड इन द इंजन रूम वो हमें इस पॉइंट में स्टडी करनी है कि इंजन रूम जो होता है सिप में उसमें कौन सी कौन सी मशीनें होती हैं इंजन रूम जो वर्ड ये यूज किया गया इंजन रूम इंजन रूम को हम ई आर से भी डिनोट करते हैं ठीक है इंजन रूम को हम ई आर से भी डिनोट ई स्लेस आर ठीक है उससे भी लिखते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इंजन रूम हो गया ये इंजन रूम मशीन थी उसके बाद में कौन सी कौन सी मशीनें होती हैं तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मशीन विच आर फिटेड इन द इंजन रूम विच मशीन आर एस नॉन एज द ऑक्जिलरी मशीन ऑल्सो ओके जो मशीनें इंजन रूम में लगी होती हैं उनको हम ऑक्जिलरी मशीन भी कहते हैं और ऑक्जिलरी मशीन क्या होती है वो मैं बताऊँगा जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तब अभी हम केवल जो मशीनें इंजन रूम में होती हैं उनके बारे में बस नाम पढ़ लेते हैं एक बार नाम पता चल जाएंगे फिर उनका यूजेस क्या होता है उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है काम कैसे करते हैं ये मैं आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा ठीक है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इस मशीन से होती हैं मेन इंजन हो गया आपका ऑक्जिलरी इंजन हो गया बॉयलर हो गया प्यूरीफायर हो गया ओके उसके बाद में इंसिनरेटर हो गया पंप हो गए तो ये सब जो है वो इंजन रूम में मशीनें होती हैं यहाँ पर मैं आपको बेसिक यूजेस बता दे रहा हूँ इनका मेन इंजन जो होता है सबका ये जो मेन इंजन दिया है तो मेन इंजन का काम होता है बेटा सिप को प्रपल करना ओके सिप को प्रपलसन देना ही मेन इंजन का काम होता है समझ में आ रहा है सिप को प्रपल्सन देना मेन इंजन का काम होता है उसके बाद में जो आपका ऑक्जिलरी इंजन होता है दैट इज़ यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी ऑन बोर्ड द सेप ओके मेन इंजन हो गया सेकंड वन इज द ऑक्जिलरी इंजन किधर जा रहा है सेकंड वन इज द ऑक्जिलरी इंजन ओके तो ऑक्जिलरी इंजन इज यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिकसिटी ऑन बोर्ड सेप ठीक है तो ये मेन इंजन ऑक्जिलरी इंजन उसके बाद में आता है ऑक्जिलरी बॉयलर ये जो वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्जिलरी आप सोच रहे होंगे नहीं ये ऑक्जिलरी वर्ड क्या होता है तो ऑक्जिलरी वर्ड होता है बेटा जो मशीन्स सपोर्ट करती हैं मेन इंजन को रनिंग करने के लिए सपोर्टिव मशीन भी आप कह सकते हो उनको कि मशीन्स विच आर सपोर्टिंग टू रन द मेन इंजन दे आर नोन एज द ऑक्जिलरी मशीन्स ओके सो ये ऑक्जिलरी वर्ड हम उन मशीन्स के लिए यूज़ करते हैं ऑक्जिलरी मतलब सपोर्ट करने वाली इट्स नॉट द मेन मशीन इट्स द सपोर्टिव मशीन ओके सो ऑक्जिलरी इंजन इज द सपोर्टिव and the boiler is support machine okay so auxiliary boiler here boiler is using to produce the steam on board the ship ye yeah, steam ko produce karne ke liye hum boiler ka use karte hain the next one is the purifier purifier is used to purify the fuel oil lubricating oil okay next one is the air compressor air compressor is used for the producing the compressed air on board ship we are using the compressed air for the various purpose on board the ship okay next one is the fresh water generator फ्रेश वाटर जनरेटर एज वी नो दैट द सी वाटर इज द मोर सॉल्टी सो वी कैन नॉट ड्रिंक द सी वाटर एंड वी कैन नॉट यूज फॉर द कूलिंग पर्पज ऑल्सो तो अगर हम उसको यूज नहीं कर सकते सी वाटर को तो हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेश वाटर चाहिए फ्रेश वाटर मतलब जो हम लोग पानी पीते हैं 
अब इतना तो होता नहीं है कि वहाँ पर जाके बिस्तर की बॉटल्स भर के रख लिए जाएँ जाँच में इतनी सारी इतनी सारी रख नहीं सकते हैं ऐसा नहीं है नहीं रख सकते हैं बट फिर भी कूलिंग पर्पज़ के लिए भी आपको फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी तो वो जो कूलिंग पर्पज़ के लिए आपको जो फ्रेश वाटर चाहिए होता है उसके लिए और उसी हम फ्रेश वाटर को ड्रिंकिंग में भी यूज़ करते हैं वॉशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो जो फ्रेश वाटर जनरेटर है वो क्या करता है सी वाटर से फ्रेश वाटर को बना देता है ओके सी वाटर को सक्शन लेता है फ्रेश वाटर को उसमें कन्वर्ट करता है इसके ऊपर वीडियो मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी आप लिंक में जाके चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा देख लेना जाकर ओके हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है हीट एक्सचेंजर इज यूज टू एक्सचेंज द हीट फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर वन ओके किसी चीज़ को ठंडा करना है या किसी लिक्विड को गर्म करना है तो हीट क्या होता है वहाँ पर ट्रांसफर होता है एक्सचेंज होता है तो वहाँ पर जब हीट एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है वहाँ पर हीट एक्सचेंजर के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है ओके तो ये हो गया हीट एक्सचेंजर उसके बाद में इंसीनरेटर इंसीनरेटर ये जो मशीन होती है ये क्या करती है ये गार्बेज मैनेजमेंट का काम करती है ओके गार्बेज मैनेजमेंट का काम करती है गार्बेज मतलब जो कचरा वचरा होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं गार्बेज अब उसको हम ओवरबोर्ड सीमित थ्रो तो नहीं कर सकते ना उसको अगर ओवरबोर्ड सी में थ्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोल वी कैन नॉट थ्रो एनी थिंग इन द सी ओके तो मार्कोल के अकॉर्डिंग हम कुछ भी ओवरबोर्ड थ्रो नहीं कर सकते हैं अब यहाँ पे हमें जो इंसिनरेटर है ये हमारी मशीन जो है ये काम करती है आपके गार्बेज मैनेजमेंट के लिए मतलब जो बेस्ट मटेरियल है उसको आप इसमें जला सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कॉटन रैक्स हो गए रैक्स मतलब कपड़ा जैसे साफ सफाई कर देना वो वाला कपड़ा तो कॉटन रैक्स हो गए उसके बाद में वुडन पीसेस हो गए स्मॉल स्मॉल कार्डबोर्ड हो गया ये सब चीज़ें आप इसमें जला सकते हैं प्लास्टिक और मेटल्स ये सब चीज़ें नहीं जला सकते ठीक है तो ये क्या करते हैं जला के इसको और वेस्ट कर वो जला के ख़त्म कर देते हैं और इसकी जो राख होती है जो एसेस होती है उसको हम कलेक्ट करके रख लेते हैं अगर आपके पास में इंसिनरेटर नहीं है सिर्फ में तो भी आप गार्बेज को फेंक नहीं सकते क्या करेंगे हम उसको स्टोर कर लेंगे और पोर्ट अथॉरिटी को जाके हैंड ओवर कर देते हैं ठीक है तो ये है हमारे इंसिनरेटर मशीन उसके बाद में है पम्प सेट्सेट्रा पम्प्स एंड वॉल्स एट्सेट्रा ये सब चीज़ें होती हैं पम्प का काम होता है ट्रांसफर द लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इन प्रेसराइज फॉर्म पंप क्या करता है एक जगह से लिक्विड को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है किसमें करता है वो प्रेशराइज फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है ओके प्रेशराइज फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है पंप लिक्विड को प्रेशराइज फॉर्म में ठीक है और भी बहुत सारी मशीन्स हैं जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको समझाते जाऊँगा ठीक है अब यहाँ पर इतना ध्यान दे लीजिए कि इंजन रूम में कौन सी कौन सी मशीनें होती हैं ठीक है ये था आपका स्टडी पॉइंट नंबर टू अब आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा इन योर रूम स्पेस ओके इन योर रूम स्पेस इन योर रूम में कौन से कौन से स्पेसेस होते हैं पर्टिकुलरली जैसे हमारा मेरी बात को ध्यान से सुनना स्क्रीन पर ध्यान दो और मेरी बातों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना ध्यान जैसे हमारे घर में क्या होता है बेडरूम होता है डाइनिंग हॉल होता है तो बेडरूम बेडरूम जो नाम दिया आपने क्योंकि आप एक रूम है उसके अंदर में आपने बेड डाला हुआ है इसके लिए हम उसको बोलते हैं बेडरूम जहाँ पे आप खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल जहाँ पे हम उसको बोलते हैं डाइनिंग हॉल ओके जहाँ पे आप टीवी देखते हैं ओके हॉल बोलते हैं उसको टीवी रूम बोलते हैं ऐसे ही सिप में भी जो कंपार्टमेंट के अंदर में जिस मशीन को लगाया जाता है उस कंपार्टमेंट को उसी मशीन के रूम से रूम के नाम से हम जानते हैं ठीक है उसी मशीन के रूम के नाम से हम उसका नाम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल इंजर रूम स्पेस ओके इंजर रूम में कौन सी कौन सी जगह होती हैं तो यहाँ पे है देखो बॉयलर रूम यहाँ पे जो बॉयलर लिखा हुआ है ना इसके आगे रूम भी लगा होता है ठीक है बॉयलर रूम हो गया इसके बाद में मेन इंजन ये तो हो गया मेन इंजन रूम उसके बाद में होता है आपका अब जहाँ पे मेन इंजन लगा होता है उसको बोलते हैं मेन इंजन रूम समझ में आ रहा है यहाँ पे मेन इंजन लगा होता है उसको बोलते हैं मेन इंजन रूम उसके बाद में जनरेटर ठीक है जनरेटर रूम समझ आ रहा है फनल ट्रंकिंग फनल ट्रंकिंग फनल ट्रंकिंग क्या होती है जहाँ से फनल पास करते हैं एक ट्रंकिंग ट्रंक समझते हैं ना टन टनल टाइप का बनाया जाता है उसमें से फनल फनल मतलब जैसे बाइक में कार में साइलेंसर होता है ना जहाँ से धुआं निकलता है वैसे ही सिप के मेन इंजन का धुआं जहाँ से निकल के जाता है उसको बोलते हैं फनल ओके तो उस, उसको निकालने के लिए भी एक अलग से टनल टनल की तरह बनाया जाता है उसको बोलते हैं ट्रंक तो फनल ट्रंकिंग होता है ओके उसके बाद में आता है आपका टैंक टॉप फनल ट्रंकिंग के बाद में टैंक टॉप एंड पाइप टनल जैसे जिस जिस जगह से जैसे अपने घर में बिल्डिंग में डक्ट होता है ना डक्ट ऐसे ही डक्ट में से क्या निकालते हैं पाइप्स निकालते हैं ना
टैंक टॉप क्या होता है टैंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टैंक टॉप टैंक टॉप में क्या जैसे अपना कोई कंपार्टमेंट है कोई कंपार्टमेंट में आप खड़े हो अंदर और उसके ऊपर का जो पोर्सन है जैसे आप अभी रूम में बैठे हो जहाँ पे आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हो ना उस रूम में आप ऊपर की तरफ देखो और ऊपर की तरफ देखने बाद में क्या फैन है तो इसको बोल जहाँ फैन लगता है उसको बोलते हैं सीलिंग ओके और इसके ऊपर में क्या होता है रूफ जो छत होती है ना उसके नीचे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सीलिंग और इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रूफ मतलब टेरिस जिसको आप बोलते हो टेरिस तो पूरी बिल्डिंग के ऊपर होगी ओके अब जो रूम है आपका और आप अगर दूसरे रूम रूम में जाते हो ऊपर वाले में तो आप जिस रूम के ऊपर खड़े हो वो हो गया आपका रूफ ओके और नीचे का सीलिंग जो रूफ होता है बेटा नॉर्मल घर में उसको हम बोलते हैं जहाज में टैंक टॉप ओके नीचे टैंक है और ऊपर जिसके ऊपर आपको वो है टैंक टॉप ठीक है उसके बाद में इमरजेंसी इसके बिल्डिंग्स में भी इमरजेंसी इसके होते हैं इनके सब इमरजेंसी आप इन रू एस्केप रूट्स आर ओ यू ई एस ओके एस्केप रूट्स तो आप इन इमरजेंसी एस्केप रूट्स का यूज़ करके मेन डेक पे आ सकते हो ठीक है नेक्स्ट है आपका स्टेरिंग फ्लेट अब स्टेरिंग फ्लेट क्या जहाँ से रडर ऑपरेशन होता है जहाँ पर रडर को ऑपरेट रडार एंड रडर ध्यान देना यहाँ पर रडार इज द डिफरेंट रडर इज द डिफरेंट ओके रडार एंड रडर देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम सो ध्यान रखना यहाँ पे इस बात का तो स्टेरिंग फ्लेट है जहाँ से रडर को हम ऑपरेट करते हैं ओके लेफ्ट साइड में होता है सिर्फ में वर्कशॉप वर्कशॉप जहाँ मेंटेनेंस करते हैं मशीनों का लाके वेंटिलेशन कंपार्टमेंट्स ओके इंडक्ट वगैरह जो वहाँ से वेंटिलेशन होता है और दूसरा होता है इंजन कंट्रोल रूम इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई भी बोलते हैं ठीक है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई भी बोलते हैं ओके उसके बाद में एक प्यूरीफायर रूम भी होता है अगर मैं यहाँ बॉ यहाँ पर नीचे ऐड कर लेता हूँ बॉयलर के नीचे ऐड कर लेता हूँ क्लियर रहेगा प्यूरीफायर रूम भी होता है इंसिनरेटर रूम भी होता है सिंपल सी बात है कि जो मशीन जिस रूम में लगी है उस मशीन को हम उसी मशीन के नाम से जानते हैं जहाँ बॉयलर लगा है उसको बॉयलर रूम बोल दिया जहाँ प्यूरीफायर है उसको प्यूरीफायर रूम बोल दिया जहाँ इंसिनरेटर उसको इंसिनरेटर रूम बोल दिया मेन इंजन है तो मेन इंजन रूम बोल दिया बोल दिया समझ में आ रहा है ये इसी तरह से स्पेस को डिवाइडेशन किया जाता है ओके तो अभी हमने इंजन रूम स्पेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया उससे ऊपर हमने इंजन रूम मशीनों के बारे में डिस्कस किया था उससे ऊपर हमने ड्यूटीज ऑफ द इंजन रूम रेटिंग पहले की वीडियो में बताया था तो आज आज हम लोगों ने इंजन रूम मशीनरी और इंजन रूम स्पेस ये दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है ओके अब इंजन रूम स्पेस के बाद में जो है हमारी मशीन्स आइटम्स देर ले इंजन रूम डिपेंड समन द फॉरन फैक्टर ओके अब मस इनका ले कैसा होता है मशीनों का मशीनों का लेआउट कैसा होता है ये सब चीज़ हमारी डिपेंड करेगी अलग चीज़ यहाँ पे ठीक है और इनके फैक्टर्स क्या हैं इनको ये कैसे डिपेंड करेंगे इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको क्लियर समझाने की अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए मुझे बता दीजिए क्या समझ में नहीं आया है मैं उस टॉपिक को दोबारा से समझा दूँगा आपका नाम ले ठीक है समझ में आया आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ समझा दूँगा मैं जितना जितना मेरे से हो सकता है ओके और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपको वीडियो को अपडेट मिलते रहेंगे ठीक है बटन ही तो दबाना है केवल बेल का टक से दबा दो सब्सक्राइब कर लो उसको हाँ सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा ओके चलो वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर तब तक के लिए काटा बाय